Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, on va parler de Happy Land. Oui, euh, nouveau manga d'horreur des éditions Maké, considéré comme le manga le plus barré de l'année. Euh, Est-ce qu'il est si barré que ça ou c'est encore un énième manga où il y a trop de hype et au final, c'est pas terrible eh ben, je vais vous répondre en vidéo, bien sûr, comme d'habitude, sans spoil. Donc installez-vous bien, on va parler de Happy Land. C'est quoi Happy Land On y suit la famille Komiya, une famille banale, sans histoire, qui pour une fois peut enfin sortir en famille. En gros, c'est l'image type de la famille japonaise, l'homme est salariman, il, ba... il bosse beaucoup, 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 la femme est mère au foyer, donc du coup c'est assez rare qu'ils ont du temps libre pour sortir en famille, mais exceptionnellement, aujourd'hui, cette journée, ils sortent tous ensemble en famille, et le père réserve une surprise à sa femme et ses enfants, et c'est une surprise de taille. Puisque sans trop le savoir, le père se dirige un petit peu à l'aveugle vers un endroit précis, même s'il n'a pas vraiment conscience de savoir où il va, il est comme attiré inexorablement vers un lieu spécifique, le parc d'attractions Happy Land. C'est le nom du manga. Devant ce parc d'attractions à l'air désert, ils vont rencontrer le directeur, Mr. Bunny, qui va alors annoncer que le parc est totalement gratuit et qu'ils peuvent profiter tant qu'ils veulent du parc d'attractions et de tous ses manèges. Oui, ça sent la douille. Ça sent vraiment la douille. Mais justement, euh, le fils de la famille, lui, va découvrir, en tout cas, va sentir cette douille et va commencer bah, à se méfier de ce Mr. Bunny. Et il fait bien, puisque justement, le moyen de paiement de ce parc d'attractions, bah, c'est tout simplement la vérité. Tout le monde se retrouve enfermé dans ce parc d'attractions. Des monstres gigantesques arrivent pour décimer tous ceux qui essaieraient de fuir. Et en plus de ça, toutes les attractions sont mortelles. D'ailleurs, il le découvre dans une très belle planche où une tonne de têtes humaines tombe sur le sol. Les montagnes russes de la mort. Montagnes russes où tu te fais décapiter. Et du coup, leur fille va être obligée de faire cette montagne russe. Et en fait, ils vont être obligés de faire toutes les attractions. Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Euh, et de très dangereuses. Surtout que c'est... Sur ces quatre membres de cette famille, donc le père, la mère, le fils et la fille, ils vont être obligés, chacun à leur tour, de faire une attraction. Et le seul moyen de survivre à cette attraction, c'est de dire un secret. Mais pas genre un secret, euh, j'ai triché aux examens. Non, c'est genre le plus gros secret de leur vie, le secret le plus honteux, le secret qui pèse sur leur poids, le secret inavouable qu'ils qu n'oseraient jamais dire. Ce qui fait que euh, c'est pas du tout ce que les gens pensent d'eux. Exemple, euh, sans vous spoiler le secret des histoires perso des personnages principaux, exemple, euh, j'ai trompé mon mari avec mon patron. C'est l'un des personnages tertiaires dans le fond de l'écran, dans le fond d'une case qui le dit par exemple. Ou euh, je me tape ma secrétaire. Ou euh, un mec par exemple qui dit qu'il adore avec ses amis aller dans les bars, droguer les filles et abuser d'elles quand elles sont inconscientes voire même de les torturer ou de les filmer en train de les découper genre slasher movie. Alors que tout le monde pense que c'est un honnête père de famille. Par exemple, beaucoup de familles euh, dans euh, ce Happy Land qui du coup euh, voient leurs secrets être dévoilés par obligation, bah sinon ils meurent. Tout simplement. Et ça va être aussi le rôle de notre petite famille qui va être obligée d'avouer tous leurs secrets inavouables. Pour pouvoir survivre à ce jeu de massacre, à ce survival game, puisque c'est clairement en plus d'un manga d'horreur, un survival game. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une grosse profondeur scénaristique derrière ce manga, et surtout, il y a une grosse profondeur philosophique sur les secrets inavouables, sur ce que l'on cache à ses proches pour justement ne pas leur faire du mal, tout ce côté sombre, tout ce que l'on cache, tout ce que l'on on ne veut pas montrer aux yeux du grand public et aux yeux de sa famille pour ne pas montrer le monstre qui est derrière nous, c'est vraiment plutôt pas mal et j'ai vraiment adoré ce manga. La qualité d'édition. Ah on change pas une équipe qui gagne, la qualité d'édition, et eh ben c'est la première fois que j'achète un manga de chez Omake Manga. C'est mon premier manga de chez Omake Manga qui rentre. Et du coup, je suis assez surpris. Déjà, vous le voyez, on est sur un dos plat. 
Vraiment, il est carré. D'habitude, quand vous achetez un manga, souvent, les, les jaquettes sont euh, même pas euh, pliées. Euh, elles sont posées, donc ça fait un dos un peu arrondi. Et les plus maniaques d'entre nous replient les jaquettes pour que le dos soit bien plat, pour que ça fasse vraiment un livre et un dos bien plat, surtout quand il y a des frises ou autre. Et bien là, on n'a pas le problème, parce que le dos est bien plat. Et il y a cette petite frise avec la tête de Mr. Bunny. Et du coup, ça passe bien, parce que comme c'est bien plat, on n'a pas une coupure ronde. Donc quand les deux tomes sont euh, l'un côté de l'autre, ça passe tout seul et ce n'est pas gâché. En plus, euh, l'édition est assez simple, pas de vernis sélectif, c'est un gris. On voit Mr. Bunny sur les deux euh, affiches euh, avec bien sûr euh, un, un, on va dire un, une couleur dominante pour chaque tome. Mais l'édition est vraiment pas mal. Euh, et même, je trouve que les jaquettes sont plutôt épaisses et plutôt solides. Niveau qualité papier, eh ben, je ne suis pas déçu. C'est un papier, alors il y a quelques transparences quand on s'y attarde, bien, bien sûr. Mais c'est un papier d'un grammage assez satisfaisant. Alors bien sûr, on est très très loin d'un papier légèrement plus granuleux, légèrement plus épais, comme le fait par exemple Meyan. Euh, J'ai été très surpris de voir la qualité de papier de chez Meyan, qui est très très bonne sur plusieurs œuvres. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, euh, je suis agréablement surpris. La qualité de papier est vraiment pas dégueu. Bon, quelques transparences, mais ça m'a vraiment pas gêné à la lecture. On n'est pas non plus sur des transparences extrêmes. Et surtout... Je sais pas pour vous, mais quand vous ouvrez un manga neuf, parce qu'ils sont neufs, hein, euh, moi j'aime bien l'odeur du, du livre neuf. Enfin, moi, c'est une odeur que j'adore, hein, euh, étant passionné de bouquins, c'est une odeur que j'adore. Et je ne sais pas l'encre utilisée pour euh, ce manga, mais elle a une forte odeur, mais genre la forte odeur de l'encre très agréable. Ça m'a rappelé un petit peu l'encre qui est utilisée sur certains euh, romans où justement il y a des, euh, des calligravures dessus. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur de l'encre. C'est complètement con, hein, euh, mais j'ai bien aimé. Euh, du coup, euh, voilà, c'est plutôt cool. Mais après, le dessin est bon. Il y a un moment dans le tome 2 où, euh, justement, le père est un peu dans les vapes et du coup, euh, il doit justement, enfin, il ouvre les yeux, mais du coup, il voit flou. Et du coup, le dessin est très flou. Et sur l'impression, il y a ce côté flou qui est ultra bien retranscrit. Il n'y a pas de bavure, il y a vraiment... C'est bien, bien imprimé, bi, bien retranscrit. Je ne sais pas le boulot que ça demande de faire ce genre d'impression, mais c'est pas gâché. c'est pas foutu en l'air, donc je trouve ça ultra bien. Après, bah, la colle, elle est plutôt épaisse. Je trouve que la colle est plutôt épaisse. Le livre euh, est pas forcément très élastique, malheureusement, mais on a une marge. Par contre... Euh, petit bémol, on n'a pas euh, de marge sur les pages doubles. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas pu cropper les pages doubles. Euh, et donc, euh, du coup, ils n'ont pas pu euh, faire de marge. Ce qui est dommage, parce qu'on a une très belle double page dans le, dans le deuxième tome. Et elle est complètement coupée. Il faut vraiment, même si on étire le, le livre au maximum, on voit qu'elle a été coupée. Euh, et que du coup, bah, même si on enlevait les deux pages et qu'on les rassemblait, ça colle pas parfaitement. C'est dommage. C'est pas grave en soi, mais c'est dommage. Après, j'ai rien à dire sur la qualité d'édition. Je suis agréablement surpris. Comme je vous l'ai dit, c'est mon premier bouquin de des éditions Omake. Et l'édition est plutôt pas mal. Après, 7,50€ pour le tome 1 et 7,90€ pour le tome 2. J'ai pas compris cet écart de prix parce que je crois qu'ils font à peu près la, ils font la même taille. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais ça les vaut. Ça les vaut. C'est un bon petit manga. Il y a une bonne qualité d'édition. Il y a un vrai bon petit travail dessus. Euh, c'est ultra agréable à lire. Euh, bonne qualité papier. Bonne qualité... Euh du, du contenant, hein, donc euh, non, clairement, je, pour moi, au, en termes d'édition, ça vaut son prix. Faut-il lire Happy Land Si je vous dis oui, est-ce que vous allez me croire Non, parce qu'il faut le prouver, et c'est le but de faire des vidéos YouTube, c'est un petit peu de donner son avis et de prouver, même si on n'a pas tous les mêmes amis, et toutes les mêmes avis et tous les mêmes goûts. Je vais essayer quand même de vous donner mon avis et surtout mon ressenti sur ce manga. J'ai été agréablement Surpris, je pense que Happy Land, honnêtement, va rentrer dans mon top 10 euh, des, des mangas de cette année que j'ai surkiffé. Parce que oui, il y aura une vidéo des top 10 des mangas que j'ai surkiffé cette année. Ah oui, 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 bien sûr. <rire> bah, euh, attends, euh, les affaires sont les affaires. Top 10, ça marche bien sur YouTube. <rire> mais, euh, mais clairement, 
clairement c'est un énorme oui, c'est un énorme coup de cœur pour ce manga. J'étais agréablement surpris euh, de par l'écriture du manga, je ne connais pas euh, l'auteur, en tout cas il ne me dit rien comme ça, je, je n'ai pas euh, connu d'autres de ses œuvres, mais je vais m'y intéresser. Mais pour un manga en deux tomes qui, je le rappelle, est fini en deux tomes, là c'est la, la série complète, ça prend son temps d'installer des choses, de nous emmener vers des pistes de réflexion, sans pour autant bâcler le travail et rocher le travail. C'est-à-dire que ça va assez vite pour ne pas s'ennuyer, mais ça ne va pas trop vite pour être gavé. Le rythme est juste parfait. Et je, je ne vous spoilerai pas, parce que je veux que vous découvriez, parce que c'est une expérience à découvrir, c'est un livre à découvrir, c'est un livre à lire. Je vous dis, il n'y a que deux tomes, donc ça ne vous coûtera que dalle. Et en plus, clairement, on va dire pour euh, 15,50 euros, euh, ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, bordel euh j'ai été vraiment surpris. On, on nous amène vers euh, une famille lambda qui, avec un père qui n'a pas l'air à l'aise au volant, qui, qui a l'air de cacher quelque chose. Donc on se dit, bon, voilà, on sait qu'ils vont aller dans un parc d'attractions. C'est montré sur les couves. Ils vont dans un parc d'attractions morbide euh, où tous les gens sont butés s'ils ne font pas les attractions. Toutes les attractions sont mortelles. Sauf si tu, euh, du coup, tu oses avouer devant tout le monde l'un de tes plus gros secrets, l'un de tes plus gros mensonges. Et c'est incroyable, parce que du coup, on se retrouve avec vraiment le, le vice de l'être humain, c'est-à-dire cacher parfois la vérité pour ne pas blesser les autres. Et on, du coup, le manque de franchise de certains, voire d'autres qui mentent pour ne pas être jugés, parce qu'ils ont des travers bizarres, voire dangereux. Et donc du coup, certains bah, s'en foutent et l'avouent, parce qu'en en fait, ils assument, et d'autres ont préfèrent mourir que d'avouer ça, parce qu'ils ne veulent pas salir leurs images auprès du grand public et surtout auprès de leur famille. On est vraiment sur le, le, on va dire le parangon de ce que le mensonge peut a, a, amener de négatif dans une vie, et notamment dans une vie de famille. Moi, étant père de famille, quand je vois tout ça, ces, ces, ces enfants adolescents, les dérives qu'ils ont, euh, le, le souci de cette famille, et surtout, ce père, mon Dieu, j'ai eu l'alarme à l'œil, ce père... Je peux pas vous spoiler parce que ça serait vraiment dommage de vous spoiler ça parce que ça gâcherait totalement l'œuvre. Mais ce père qui est prêt à tout sacrifier pour sa famille, c'est lui qui dit à ses enfants « Dites vos plus gros secrets, je m'en fous, je vous aime. Dites-les, je veux que vous surviviez, dites le secret. Qu'importe ce que vous avez fait, je vous aimerai, vous êtes mes enfants. » Ce père est prêt à tout pour sauver sa famille jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, malgré toutes les révélations qui va se prendre dans la gueule et qui sont dures à encaisser pour un père de famille, et ben il sera quand même là à se sacrifier pour sa famille parce que c'est sa famille et qu'il est prêt à tout pour sa famille. Pas parce que c'est la société qui lui impose, pas parce que c'est son devoir de père, mais parce qu'il aime sa famille et parce que c'est ce qu'il veut faire pour sa famille. Et j'ai trouvé ça... Waouh J'étais en mode, ok, tu m'as eu. Tu m'as eu, manga, tu m'as eu au maquet, ok, j'ai compris. Même là, vous voyez l'émotion, elle monte quand je vous en parle. Waouh Pour moi, le, le personnage du père est, est l'un de mes top 5 seinen, euh, toute histoire confondue. Il est incroyable. Pourtant, c'est un père de famille lambda, mais waouh Comment le, 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 le héros qui est au début un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, renié par sa famille, un peu critiqué par sa femme, un petit peu en mode de toute façon t'es qu'un loser, euh, tu travailles trop, t'es jamais là à la maison, t'es es vraiment qu'une merde, j'aurais jamais dû faire ma vie avec toi. Euh, si tu savais euh, ce que je sais sur, euh, je, je, si tu savais ce que je cache, euh, tu te suiciderais. Euh, vraiment, il s'en prend plein la gueule par sa femme et ses enfants. Mais au final, il s'en fout parce qu'il fera son boulot, il fera ce qu'il doit faire parce qu'il veut le faire et parce qu'il aime sa famille, même si eux ne l'aiment pas en retour. Lui, il les aime. Et donc, il fera tout pour les sauver. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est un père comme il devrait y en avoir beaucoup. De l'abnégation totale envers sa famille. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça beau. C'est d'une poésie macabre, mais d'une poésie absolue. Et, et philosophiquement, mais mon Dieu, ça, ça te remet un petit peu de la place de l'homme euh, dans le, dans le sacro-saint de la famille, la place de l'homme dans le sacro-saint de la famille, et la place de l'homme en tant que père, en tant que chef de famille, où est sa place, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est la place euh, qu'il doit avoir auprès de ses enfants, auprès de sa femme. 
Waouh Attention, hein, c'est pas un truc en mode viriliste, l'homme... Euh... Non, 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 c'est vraiment la place de, du père dans toute sa beauté et sa puissance. Euh, malgré toutes les épreuves, il doit être le pilier central de sa famille. Et il le restera. Il restera le pilier qui soutiendra la maison. Malgré tout ce qui se prendra dans la gueule, il restera le pilier qui prend soin de la maison. Et j'étais en mode, waouh Ah ouais, ok. Et même si c'est très société japonaise, ça me parle à moi européen. Ça me parle à moi en tant que père de famille. Alors, bien sûr, pour comprendre le manga et pour l'apprécier, vous n'êtes pas obligé d'être père de famille, vous n'êtes pas obligé d'être trentenaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. Je pense que même un jeune, pas, 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 pas un jeune adolescent, 14-15 ans, vous n'allez pas tout comprendre. Vous allez comprendre des choses, mais vous n'allez pas tout comprendre. Euh, et vous allez, pas, vous allez omettre certains détails que seul un adulte peut comprendre. Mais je pense pour n'importe quel jeune adulte ou même adulte, que ce soit homme ou femme, pour n'importe quel jeune adulte ou adulte, beaucoup de choses peuvent vous parler. Même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous n'avez pas de vie de famille, beaucoup de choses peuvent vous parler. Alors certes, ça touchera beaucoup plus euh, une mère ou un père de famille, mais ça peut aussi toucher des, 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 des personnes qui n'ont pas forcément de vie de famille, pas forcément d'enfants, mais ça peut aussi les toucher de, de, de voir tout ce qui est dans ce manga. Je, moi franchement ça m'a touché au cœur. ça m'a vraiment touché au cœur. j'ai lu les deux, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai lu les deux d'un coup, ça se lit très vite en vrai, hein, en, en quoi une heure c'est casé quoi, mais waouh, j'étais euh, agréablement surpris de ce manga, je, quand, quand je me suis dit euh, parc d'attractions morbide et tout, je m'attendais à un survival game un peu rigolo avec un monsieur loyal euh, lapin avec des jeux dangereux à l'assaut, je m'attendais, quand, quand je l'ai acheté ma femme m'a dit c'est quoi, j'ai dit oh mais... C'est une sorte de parc d'attractions un peu à l'assaut, des trucs comme ça. Donc je m'attendais à ça. Certes, c'est présent dedans. Mais il y a tellement de choses beaucoup plus développées en seulement deux tomes. À la fin de mes lectures, j'étais au lit avec ma femme. J'ai dit, faut que tu lises. Je, je te dirai pas ce qu'il y a, mais elle m'a vu, j'étais ému. Elle fait, à ce point-là, je fais, ouais. À ce point-là. Et pourtant, je suis pas du genre à être émotif. Hein. Je suis pas du genre à montrer mes émotions. Mais j'étais en mode, faut que tu lises. C'est ouf. Ultra poignant. J'ai jamais pris une claque pareille. Euh, je reprends rarement des claques pareilles euh, d'un point de vue émotionnel en lisant un manga. C'est assez rare parce que ça reste en général du divertissement. Mais là, waouh, ouais, c'est chaud. Bref, si je peux vous conseiller de lire à Piland, lisez-le. Soyez curieux. Lisez-le, soyez curieux. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça ne touchera pas forcément à tout le monde. Chacun a sa sensibilité, chacun a sa vision de la chose. Euh, tout le monde n'aura pas la le même ressenti que moi sur cette œuvre. Mais clairement, si vous aimez les mangas d'horreur, si vous aimez les mangas matures, euh, si vous aimez les mangas où voilà, on parle un petit peu de psychologie, de, de, de euh, un petit peu comment dire de, de philosophie de la vie et de comment fonctionner euh, au sein d'une société ou autre. Clairement, si vous avez aimé les mangas type Monster, vous allez aimer Happy Land. Si, en termes de survival game, vous avez aimé Battle Royale, vous allez aimer, aimer Happy Land. Pas pour le côté gore, mais pour toute la philosophie qu'il y a derrière. Clairement, je peux que vous encourager à le découvrir, à le lire, je vous dis, c'est en deux tomes. Si jamais, faites-vous une idée en scan avant de vous décider. Mais clairement, foncez. Bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est... L'un, effectivement, des mangas les plus barrés de l'année, effectivement, et surtout, euh, l'une de mes plus grosses claques en termes de manga de cette année. Franchement, merci au maquet d'avoir sorti cette dinguerie en France. Je vais vite m'intéresser au reste du catalogue quand je vois ça et je vois la qualité d'édition. Je comprends pas pourquoi je me suis pas encore intéressé au reste du catalogue, mais je vais vite corriger ça. Bref voilà mon avis sur Happy Land. Du coup, la, la vidéo aura été un petit peu plus longue. J'ai un petit peu divagué. Je me suis peut-être un petit peu étalé. Mais j'ai laissé parler le cœur. J'ai laissé passer, parler les émotions. Pour moi, c'est le plus important. Euh, et j'ai pas eu envie de vous spoiler. Parce que voilà, clairement, spoiler le pan le plus important de ce manga, ça serait complètement gâcher la découverte et la lecture. Et j'espère que j'en ai pas trop dit pour les plus malins d'entre vous. Mais lisez euh, Happy Land, euh, clairement, je suis euh, refait. Bref. Demain, matin, 7h, retour du Manga Café News avec, je l'espère, plein de nouvelles news croustifondantes. En attendant, prenez soin de vous et passez une agréable journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, aussi vous avez aimé Happy Land sans spoiler, s'il vous plaît, pour laisser le plaisir de la découverte à tout le monde. C'était Méric. Boujou. Allez, internautes.